Hi everyone. Welcome. Welcome to my channel. Ah. <laughs> Welcome to my channel. Halo guys, jumpa lagi dengan saya guys, Hendra guys. Nih, saya lagi mau on the way ke tempat acara Indonesian Bazaar dan Culture di Horsen, Denmark guys. Nah, saya akan kasih lihat ke kalian dan share gimana seru dan acaranya Indonesia Bazaar di Denmark ini. Oke okay guys, ikutin kita terus guys and let's go. Pasar kali ini di Horsen ini adalah pasar yang keempat yang kita selenggarakan sejak tahun 2016 sampai 2019 dan pasar dan cultural day ini merupakan kesempatan bagi kita untuk mempromosikan perdagangan, investasi, pariwisata dan kuliner Indonesia. Tujuan dari pasar ini adalah untuk meningkatkan kerjasama antara Denmark terutama kaitannya dengan people to people contact dan katanya dengan promosi yeah, wisata yeah, terutama yeah, pemerintah Indonesia peserta uh, budaya Indonesia dalam pasar kali ini ditampilkan okay. oleh masyarakat okay, so Indonesia so yang di, tinggal di Julen dan juga di Horsen dengan beraneka macam makanan Indonesia mulai dari sate, nasi goreng, martabak, masakan menado, masakan padang, masakan Sunda, batagor dan beraneka makan uh, makanan dan juga uh, ada dari produksi dari Mayora kopi kopiko dan lainnya yang sangat diminati oleh masyarakat termasuk juga barang-barang kesenian dari Indonesia yang sangat juga diminati oleh Indonesia jadi pasar ini uh, dengan cuaca yang sangat cerah sangat membantu bagi pasaran pasar ini sehingga dengan demikian tujuan dari kita melaksanakan pasar untuk meningkatkan harga sama dan dan tipe dan kontak akan berhasil terima kasih
Kemahagan dengan masyarakat kita yang ada di Kemahagan. Sekaligus juga e, merupakan kick off dari perayaan 17 Agustus yang akan kita mulai sebentar lagi mulai tanggal 29. Jadi ini marilah kita nikmati e, acara-acara di sini semua makanan banyak dari Indonesia apa yang rindu Indonesia silakan menikmati dan terima kasih kepada masyarakat kita Indonesia ada di Yunan. Yunan. Terima kasih. Ya. Sampai sore kita goyang dangdut nanti. Halo guys. Ini di belakang saya lagi ada uh, budaya Indonesia dengan pencak silat. Tapi yang mainin adalah orang bule guys. Jadi kita sebagai orang Indonesia cukup bangga karena budaya kita yaitu pencak silat bisa dimainkan atau ya dilestarikan juga sih oleh orang-orang bule. Ini dia adalah dari warga Denmark sendiri. Ya jadi kita bangga dengan budaya atau pencak silat di Indonesia. Mantap guys.
that mind of the county of the government and put them in the Kalau nggak dikasih nonton, ikutin bapaknya kemana-mana. Jadi kasih nonton. Makanannya apa ya? Indonesia rupiah satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan satu dua tiga empat lima enam sembilan pieces. Halo guys, ini saya lagi ditemenin salah seorang tamu. Nah ini tamunya tamu penting guys. Ya. Jadi beliau adalah Ibu Jovi. Nah, beliau kebetulan uh, lagi ada di acara ini juga dan uh, iya dan Ibu Jovi bekerja di KBRI di Copenhagen. Nah beliau pegang bagian konsuler. Nah mungkin teman-teman belum tahu bagian konsuler seperti apa. Nah kita tanya langsung ke Bu Jovi. Oke, okay. gimana Bu? Bagian konsuler itu seperti apa Bu? Uh, konsuler itu semua yang berhubungan dengan citizen service. Oke. Okay. Service itu menyangkut semua legalisasi, paspor, visa, ya, izin-izin uh, seperti itu dan bantuan misalnya ada orang yang uh, apa kehilangan paspor, perlindungan WNI, ada yang meninggal, yeah. kelahiran, perceraian semua uh, ada di pelayanan citizen service namanya. Oke okay, bu. Ya. Oh berarti teman-teman kalau misalkan ada yang jalan-jalan ke Denmark. Nah, terus paspornya hilang, nah bisa kalian urus ke Ibu Jovi dan, ya. dan, dan ada Pak Cepi. Ya jadi bagian konsuler itu intinya adalah yang untuk ya paspor tadi dibilang bisa. Ya, jadi ini adalah ya bantuan untuk proses ya bagi warga Indonesia yang di Denmark. Ya jadi ya itulah teman-teman. Jadi semoga bisa membantu kalian semua. Kalau butuh informasi kalian nanti bisa datang ke KBRI Copenhagen. Oke Bu, terima kasih waktunya Bu. Bye bye. Ya, set, reka. Reka. Super. Nu. Sa, er, ik. So, sa, er, nu. Yes.
Saya sekarang lagi ada di warung konsuler. Nah, warung konsuler itu apa ya? Nah, kita tanya-tanya ke Pak Cepi. Ya, beliau akan menjelaskan secara singkat warung konsuler ini apa. Ayo guys, let's go guys, kita tanya beliau. Bye guys. Ini sekarang saya lagi ada bersama dengan Pak Cepi. Beliau adalah uh, staff, salah satu staff yang bekerja di KBRI Copenhagen. Nah, yang tadi sekarang uh, beliau adalah lagi megang di bagian tadi yang kalian lihat warung konsuler. Nah, sekarang kita tanya, warung konsuler itu apa? Pak Cepi gimana Pak Cepi warung konsuler? Warung konsuler itu adalah uh, untuk pelayanan prima bagi warga negara Indonesia terutama ya, ya. dan warga negara asing mengenai kekonsuleran okay. seperti visa, paspor, lapor diri untuk surat keterangan kelahiran ya. dan, dan lain-lain banyak okay. ya. so, jadi bagi warga Indonesia khususnya mungkin kan biasanya kan jauh tuh ya ke Copenhagen Betul. nah jadi ini ada salah satu kesempatan bagi warga Indonesia yang mungkin di area Jutland atau misalkan Albok atau ya sekitarnya ini dekat ke sini, jadi ya itulah bisa dimanfaatkan untuk datang ke sini, betul Pak Cepi ya? Betul sekali ini, misalnya jemput bola. Iya betul. <laughs> Oke. Okay. kita ada acara di Orsen ini, ya. bazar. Ya. Jadi yang penting datanya di kita entry data dulu di ya. server KBRI. Ya. Kemudian kita datang ke sini untuk ngambil biometrik. Oke. Okay. Foto sama sidik jari. Oke. Okay. Ya begitu guys. Jadi warung konsuler itu yang sudah dijelaskan oleh Pak Cepi. Jadi Ya jangan lupa ya, jadi kalau kalian warga Indonesia yang terutama tinggal di Yulan, ya kalian bisa datang nih ke sini, ya. Oke okay, guys, terima kasih Pak Cepi ya, terima kasih ya. ya. Oke okay, guys, terima kasih bye bye. Two, three, two. Iske ambil ya musik. Yes, sorry deh. Di muka pegang sabo, pakai blaster. Oh, 
Alfias? So, umur orang Alfias? 278 278 Ya, aku
Jakarta.
Berdekatnya, Pak. Oke, satu, dua, tiga. Halo guys, ini acara udah beres, seru, seru nggak guys acaranya guys, seru dan ramai guys, jadi tadi banyak uh, acara-acara dan ada makanan juga Indonesia, dan sekarang acara udah beres, saatnya kita pulang. Oke guys, terima kasih sudah menonton vlog saya kali ini, dan jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Dan tonton terus video saya guys. Kita see you in next video and then bye bye.